はい、皆さん、こんにちは。あのたくさんの方にお集まりいただき、本当にありがとうございます。今回のテレビ説明がチェンジ、トロティーディスラクションっていうのは不思議な、なかなかこう我々、馴染みのないようなテーマだったかもしれないんですが、既存のものをひっくり返したりとか、無理に続けるのではなくて、新しく破壊しないと続かないもの、生まれないものを作っていくと、まあ、そういうものにあの素晴らしいテーマなんじゃないかと考えました。私も、えー、外科医としてあの外科医として普段臨床の手術とか、あとは機械発とかシステム開発、こういったものをしているんですが、この機械発の中にも、臨床医が自分で自分のアイデアを、こういった工学のレベルであるとか、会社のレベルであるとか、そういうところにつなげていかなければならないというあの現実に非常にあの痛感しているわけです。そこで最近 3D プリンターという新しい技術に触れ合う機会があったんですこの技術を患者さんのレントゲンから臓器をコピーすることに応用してみたら新しい価値観が生まれるようになったんですねこの私の金銭に触れた私の人生を大きく変えることになった 3D プリンターのソリューションというのをいくつかご紹介し皆さんの身近でも同じように感じることがあるんじゃないかというご提案を差し上げたいと思います。それは後でみんなで考える機会があるとこういうふうに思っております。技術がどんどん進めばきっと命も触れるようになるだろうという私思いがありました。この 3D プリンターはこの一部を叶えてくれるとすごく実感をしております。世の中が今大きくデジタル化に進んでますよね。いろんなものがデジタルになってますでも人間と人間の触れ合い肌のぬくもりこういったものはアナログですよねデジタルでは使わないものがあるんです例えば私の友人の夫人の方赤ちゃんが生まれるまで不安だとおっしゃってましたそこで彼女の MRI のデータから 3D プリンターでお母さんを透明に赤ちゃんを白い樹脂で一括造形をしましたすることでまず赤ちゃんが目で見ることができたんですそして彼女は生まれる前に命に触れる子供を抱くことができたんです彼女に聞いてみましたこれを見てどういう感想を持ったかこの子のために頑張ろうと思ったんですとおっしゃいましたこれは私が人生に触れました自分たちが物を作れるという技術を誰かに与えることによってその人がまた新しい価値を生んでくれるんです、ね、この技術は従来の 3D プリンターは一つの樹脂一つの素材しか作れないという常識を壊しました二つの樹脂透明であるとかそして柔らかいものであるとかこれを混合させることによって可視化をしたり感触を再現することができたんですまさにポジティブディスアクションなんではないでしょうか私は今、外科医としてロボット手術であるとかバーチャルリアリティの研究機としてこのようにデジタルの最先端をこれまで研究してきたんですがデジタルを極めれば極めるほどアナログの重要さということに気づくわけですそこでこの 3D プリンターで臓器のコピーをする際に柔らかさや質感まで再現するという技術を開発しましたそうすることによってこの臓器に命を吹き込むことができるんです命の生命の存続に必要な水 3D プリンターでこの水を使うことはタブーとされていましたところがこの樹脂の中に水を含ませられる素材を使用することによってこれは実際の患者さんの脳のデータから作った脳の模型です本物の脳ではありませんまるで生きているように生命というのをこの物の中に与えることがでできたんですこれは例えば肝臓です我々は肝臓の手術をする際患者さんの柔らかさであるとかこ質感こういったものを手で体験しないと手術のトレーニングであるとか実際の手術の再現にはならないんですねこういった技術はこういったものを手の中で再現することができたんですこの技術によってさまざまな現象が起きました例えば我々外科医は肝臓に触るのが手術中であれば当たり前のことなんですところが内科や他の科のドクターは臓器に触ることがないということに外科医が初めて気づいたんです内科のドクターにこの臓器を持ってもらいました
そうするとこの臓器の疾患がこういうものであったつまり治療の時こういうふうに扱わなければいけないということに気づいたと彼は言ってくれましたつまり人間の成功さや命の尊さを手の中で感じることができたんですその証拠に超音波という検査方法を使えばまさに本物の臓器と同じような画像が得ることができたんですこれはおそらく世界で初めてだというふうに考えておりますある中学生が私のラボに見学に行きました春休みの授業ということで彼にこういった人間の体はこんなに成功なんだよそして臓器はこのように柔らかい温かいぬくもりがあるものだよということを教えました彼はきっと私もこういった医療や科学を進めたいというふうに言ってくれたんですねこの本物で本物の教育をすることが若い世代に非常に重要であるしデジタルの世代だからこそこういった生の尊さというのを感じているわけですこの技術は実際に患者さんの手術にも応用されておりますこれは第一例の患者さんです足の骨折の治療に臓器を復元しこれで手術のナビゲーションをしました画像で見るのではなく手で触れる本当のナビゲーションになったんですここで素晴らしい現象が起きましたこの担当した整形外科のドクターは従来までレントゲンや立体画像をじっと目で見ながら手術をしてたのに彼はここで目をつぶったんです目をつぶり片手で模型片手で患者を触りながら触覚で患者さんの感覚を得安全で確実な手術をすることができたんですこの患者さんはおかげで手術に成功し無事今元気に歩いておりますそれが私です<笑><笑>この技術を最初に応用した患者が私なんです<笑>私の手術で証明することによってこの良さを世界に広げようと考えたんです<笑>この手術のきっかけになった時は大きな事故だったんですしばらくの間私は意識がありませんでした ICU 集中治療室で命のさまようということを経験しましたこの中で普段感じたことのない命とは何か命の尊さとはそしてこれからの僕の人生を大切に生きよう意味のあることにしようというふうに深く深く感じたんです厳しい治療と厳しいリハビリに耐えやっと歩けた時はこの生の喜びというものを本気で感じることができたんですねあれが3年私は今年あれ以来一回も行かなかったスキーに行くことができました<笑>私はもっとスキーのレーサーでした競技スキーをやっていて3年間は怖くて雪には行けませんでしたでもこの臓器の模型で命を与えるという仕事をしてから私にも命を取り戻せるんじゃないかそういった感覚を得ることができたんですそしてさらに冒険をすることができたんです<笑>皆さんご存知ですかエクストリームアルニングという世界的なスポーツ極限状態でいかに冷静でいられるかを証明するためにアイロンをかけます<笑>これはバンダイさんの山頂です、ね、面白いですよね<笑>これはやってる人が一番楽しい<笑>極限状態で極限状態をしますしかもこうやって伝えることの喜びを得ることができるさらに私はアドベンチャーからチャレンジへと<笑>もうもはや塩が伸びてるかどうかは分からない<笑>いいんですねこうやって私は人生を楽しむということを取り戻すことができたんですそれを友人とシェアしたんです<笑>おそらくスノーボードとスキーでアイロンかけたのは世界で初めてだったと思います、ね、こういう喜びをシェアすることによって新しい価値観というのが生まれるのではないでしょうか私は神戸大学で医学部の教育にこの造形で生きた教育をするという活用をしていたださせていただいてます医学生たちは患者に触れる前にこういったことに触れさらに中学校や高校の授業でもこういったものを導入させていただいておりますある中学生の中学生は自分の成長の記録を毎年造形し親子で成長の過程を可視化しますある中年の男性は健康診断のデータをこのように造形し、携帯ストラップで携帯につけます。毎年作れば、中性脂肪が増えたり、<笑>生活習慣病を要することにつながるわけですね。
この活動は国境や言語の壁を越えます電気や電波のないところでも命の調査を伝えることができるんです我々は国境なき教育団という団体を立ち上げ世界中で教育の恵まれていない子供たちにこういったものを提供するそういった活動を私ども医療ディレクターということでさせていただいているわけですこのように生命をものに注入することによって新しい価値観が生まれ我々が自分の命や相手の命そして生命のぬくもりこういったものを感じることができるようになったんですまず最初に皆さん隣の人と手をつないでみてくださいアメリカ人は握手しますよね日本人はなかなかしませんでもこの命を触れるということで新しい生命の価値というのを見出せるんではないでしょうかまず自分の命のことを考えるそして相手の命のことを考えるこうして2人が手を取り合って新しい行動につなげればよりいい社会というのが作れるのではないでしょうかありがとうございました